Lupita, yo te ruego. Muy buenas tardes a los oyentes de La Luciérnaga en Colombia, en el exterior, selvas, montañas del país. Pronta liberación, ojalá, para los secuestrados. El invitado de esta tarde en esta recordada luciérnaga es Billy Cafaro, un argentino que tuvo un momento más o menos de éxito a finales de la década del 50. El rock and roll argentino lo tuvo, Billy Cafaro, Pepita. Doña Salud, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Hernán. ¿Usted por qué eh, no nos recuerda quiénes deben dinero al Estado? Me gusta que usted me haga una pregunta de estas porque me permite re sacar a relucir muchas cosas de las que han pasado en este país. Mm. Y no sé si ustedes llevan un cuaderno de pérdidas, pero de algunos morosos del Estado colombiano. Yo he, he oído algo del cura Hoyos. Que no, 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 perdón, no, 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 Yo no sé qué es la cosa que hace. No, pero Pascual, apunte ¿Sabe, entonces. Pascual tendrá ¿Sí? todo anotado, me eh, imagino. Ah, pues, el sí. su periodismo investigativo. Él va a anotar. Sí. Vamos a ver, vamos a anotar, salud. A ver, la primero, la multinacional, claro, nada que le paga la ETB. No. Y es cierto, eh, la ETB, eh, García Sábal, ¿cuánto hace que le pagó a Claro ciento y pico mil millones? Es que ahí es donde está el secreto. Eh, ellos pagaron los de el, ETB. Los de ETB le pagaron a Claro ciento cincuenta y dos mil novecientos veinticinco mil millones de bueno. pesos. El 21 de septiembre del 2012. ¿Y eso? Entonces, es porque habían fallado en el sentido de que eh, debían por una llamada de larga distancia. Unos laudos arbitrales. Unos laudos arbitrales. Pero como ellos demandaron y redemandaron y fueron a otro laudo en Lima, entonces ellos dicen que la suma es esa, que eso no se ha cambiado, que lo único que se cambiaría serían los intereses. ¿Qué es la plata, doña Salud, que le debe claro a ETB? Sí. Que la vaya pagando, que no se hagan los locos. Sí. Lo que pasa es que el Consejo de Estado tumbó esos laudos y por eso entonces ETB dice, devuélvame lo que le había pagado, que se lo pagué sin justa razón. Pero el Consejo de Estado le da la, la razón a ETB. Sí, Exactamente. Claro. Y lo declaro. Quedaron Obama, como dicen ustedes. No, la, que la, que la plata de Claro, pagar. toda para Eslina, México, y aquí nada. Sí, eso ya estará digitalizado eh. en la DIAN, como dicen ellos, porque ¿Quién es que sabe? son muy diligentes para los colombianos de a pie. Vamos a ver con el Pero, resto. Pero, ¿sabe que aquí somos muy ingenuos definitivamente? Dios ¿Por qué el Ministerio de Comunicaciones que abre una licitación por el 4G, es que se llama? Con el 4G, sí, ¿Por qué señor. no le pida a los que se van a presentar? Y si claro no se presenta, no hay problema. Pero si se va a presentar, decirle, señores... El pase y salvo con entidades del Estado, ¿dónde está? Pues solucionamos esto. Ah, Estoy sí. de acuerdo con usted, señor Hernán. No. ¿Usted cómo que es el único que piensa en esa cabina? No, señor Pregunto a la Drummond. Le, ni siquiera le han impuesto la multa la por la guía. contaminación en la bahía de nada. Santa Marta. ¿Quién debe ponerle la multa? La ANLA. Y nada. La Autoridad Nacional nada, de Licencias Ambientales. ¿Qué está haciendo la de la gafa? ¿Cuál es la demora, no, no coño? Sé. Se van a cumplir cuatro meses. ¿Cómo le parece? 13 de, de enero. El, el, 13, el, ah, 13, 13 de, enero. de enero fue la fecha exacta de la. 13 de enero, todavía se cumplieron. Ya se cumplieron. Sí, claro, claro, Pascual, ya. Y, y Anla no ha podido. Eh, ¿Y va... ¿Qué no, están hombre. esperando? Yo no entiendo. Es que yo no entiendo. Que están haciendo un eh, estudio ah. para ver cuáles fueron los Mira, verdaderos daños ambientales al, para poder poner la multa. No es mi culpa, no, salud. No, la regalo. No, no, yo sé que usted por primera vez está informándome algo, pero que me da rabia, coño. No, pues sí, sí, sí. Aquí, mire, con esto del metro en Bogotá vivimos de estudio en estudio y vamos a terminar de estudio en estudio. Sí. Bueno, vamos a graduar de estudio, ya, coño, y nunca hoy, vamos a ver un sí metro, vino, pero bueno. Hoy sí vino. El Hipólito Moreno, el señor Hipólito Moreno, nos ha dicho, no nos ha dicho cuándo va a devolver el dinero ah. del carrusel de la contratación. Claudia, Está un poco eh, lastimado, esperamos que se recupere pronto, pero que ojalá también recupere son, la memoria y nos diga dónde do, está la plata. Son seis mil millones más o menos. Pues de lo, de lo que en teoría se robó a partir de las mordidas del contrato el principal, que es el contrato. De, las, de las ambulancias. Pero como ya lo hemos dicho, será el juez el que determine cuál sería el valor que tendría que devolverle y reponer oh, a la sí, no toda la plata. ¿Cómo así? Y ojalá que sí, pero como dice Claudia, la, la sentencia condenatoria será la que diga sí. cuál, es, cuál es el monto ay, que ay, tiene que pagar el este, señor. Al señor juez no le vaya a rebajar, hermano. Si se llevó seis mil, seis mil de comisión, antes serían seis mil más todos los intereses. Ahora, ¿Cuál es el cuento de la enfermedad de Hipólito Moreno? Está enfermo. Está enfermo. Pues que se recupere pronto, pero también que no se le olvide. Y ojalá que no pase con el señor Los Nule, que es una dilatación al proceso y que esto sí, que esto no, y que me duele aquí. Señora, señora. No, joder, la, con la justicia no nos vengan con cojeadas. Joder, aunque coge la justicia. Y hoy la otra, la Corte Constitucional le mandó a decir a Reginaldo Bray que tenga la gentileza y si se le ocurre, 
que no queda tan vivo, que devuelva a la nación cinco predios en la isla de Tierra Bomba. <risa> Recordemos que en ese escándalo de Dragacol se embolataron con una conciliación más de 17 mil millones de pesos. Conciliación de que, si mal no estoy, García Sábal, hizo el hoy ministro de Hacienda. Sí, señor. Ah, ya, perfecto. El actual. No, es que usted, nosotros somos don Mauricio. Es que somos una. No, no, no lo puedo no, decir no, aquí no. en el, el aire. Eh, yo, ver, poco. yo no la sé. Bueno. Yo no, no, no tengo más porque es que no, no, no tengo tiempo. Mire, el señora, actual ya. tiene otros 10 sí. para complementar, porque no, estamos Pascual. aquí de acuerdo, es justo. No, no, doña Saluda, está muy bien así, eso se lo dejamos al padre que es el que lleva la cuenta semanal, pero gracias por no, el recorderis. Usted me está diciendo que una metida en la No, no, no le está diciendo. No, le estoy diciendo gracias por el recorderis. No, gracias por el no, no, no. Esto le sirve a los colombianos, a nosotros que yo soy colombiana porque me dieron la nacionalidad sí, y se sí, dio por sabe. eso. Porque alguien va a decir, ¿y esta española qué le importa? Pues es que yo soy nacionalista. Y no, y es española, es paisana suya también por allá. Pues que no, 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 bueno, sí. Bueno, sí. No, sé, no tengo ni idea quién le dio la nacionalidad por pues allá. Que no. Pero, pero bueno. lo que sí les quiero decir a ustedes eh, a es que muchos nos roban y nadie dice nada. Así y es. esto es para que no se nos olvide a quienes escogemos para que sean nuestros gobernantes go 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 y que miremos quiénes son los de la justicia. ¿no? Pero hagan algo. Oiga eso. Pero Pascual, no le Pascual, pero ¿para qué le saca? Ya, señora, tranquila. No hablo más. Ya, no, no, gracias, lo vio. Ahí la dejó lista. Eh, óigame. Eh, Se le tiró el día. Sí, Claudia. Señor. Bueno, ¿qué vamos a hacer? La Corte le ordenó al gobierno que, sobre el tema de invierno en Kennedy y Bosa, barrio de Bogotá, pues mire, usted se acuerda que esas localidades terminaron muy, pero muy afectadas Inundadas, por cuenta claro. de eh, la ola invernal en el año 2011. El gobierno se comprometió a unas ayudas en esas localidades que hasta este momento no ha cumplido. Y la Corte, la entonces... Corte Constitucional entonces le ordena al gobierno que cuanto antes le cumpla a estos habitantes. Vale también eh, decir y aclarar que a estas personas que son más o menos 30 mil damnificados <risa> se van a beneficiar con eh, la exención del pago del impuesto predial. No tienen que pagarlo. Hola, García Sábal. Sí. Voy a resumir, usted me ayuda. En, eh, ¿Cómo se llama la empresa del Tolima? Eh, en el Tolima. En el Tolima. Sí. En el Tolima, que era, ahí estaban los nules. Eran mitad, bueno, 52% de Alberto Ríos, sí, 48% no. de los nules. Los nules parece que le vendieron las acciones... A Vergel y Castellanos. 15 días antes de del... que se declarara la quiebra de los nules. De los nules, muy bien. Y eso por ley se suponía que no se podía hacer. Bueno, pero ellos dijeron, mire, Vergel y Castellanos, tome. Y una venta medio ficticia porque nunca apareció la plata también. Bueno, pero eso no es el problema. El problema es que ahora Vergel y Castellanos dicen, no, ¿cómo le parece que es que eh, nosotros no realmente no éramos? Hay dos empresas extranjeras que son las dueñas de la parte que como dice Pascual, teóricamente nos llevan a vender aquellos. Entonces no podemos cobrarle a los nules de ahí nada. ¿Es así? No, lo que pasa es que eh, ellos habían garantizado una deuda. Vergel y Castellano. Con esas acciones. Por eso, ¿y entonces? Entonces, como son dos empresas extranjeras, ah, no, entonces no. el truco está muy bien hecho. ¿Cómo le parece, Pascual? Entonces... entonces, la plata a la que se acuerda que la Contralora exigió... Que esa plata de los nules la no, tuvieran. Nada. No, mire, le hicieron lo mismo que con la plata del extranjero. Pascual, lo hicieron conejo yo. Sí. Y entonces no les puede, los nules no tienen... No, no tenemos nada. Y lo poquito que íbamos a tener es de compañías extranjeras. Sí, la superintendencia en un no. momento había dicho que esa plata tenía que ser para, digamos, resarcir a las víctimas de todo el engaño y ahora esa plata eh. parece que ya está en otra parte. Este programa de nosotros debiera tener un patrocinador, ¿sabe cuál? El de los pañuelos, ¿cómo se llama? ¡Clines! Yo creo que los oyentes oyen esto y se ponen a llorar. Esa no, pues nosotros que... también. Pues por eso nos roban, nos tumban y no para nada. Don Héctor, ¿está don Héctor Elí? ¡Héctor! El Parlamento ah. Andino Oiga, informa otros. que no te... como Santa Fe es Colombia en la Copa Libertadores, ¿Qué? estamos expendientes del partido. Ra, ah. ra, ra. <risa> Pero no, 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 hombre. Mire. ¡Doctor! ¿Qué hubo? Y gurullas y feliz cumpleaños a Claudia y al gallo, al gallo Claudio. Oiga, ¿usted no está invitado a la cumbre del Pacífico que está en Cali? Pues no me invitaron, pero tampoco me dijeron que no fuera, doctor. Ah, va a ir. 
Ah, sí, señora, ya nos reuniremos los países miembros de la pa Alianza... Países no, países. Ah, sí, señora, países miembros de la Alianza del Pacífico. Chile, Colombia y México. Hmm. Y de Ñapa nos tocará darle desayuno, almuerzo y comida y sándwiches de queso y bocadillo y hasta guarapo a las delegaciones de 13 países mirones. Observadores. Daza, eh, a mí no me llaman ni para regañarme, dijo Daza. Sí, mire, señor. <risa> Yo qué pancheta, yo qué plata pancheta, papón, qué olvide. Óigame, pero usted sabe a qué vienen esos presidentes de 13 países o representantes. No, doctor, yo todavía me estoy preguntando qué tienen que venir a hacer por acá. No, pues no sé. Pues... No, que vengan teletransportados y a todas estas, como cuánto nos vale ser lambones, doctor. No, porque. Digo, no. Ponernos a organizar esas cumbres. No, pero... Y todo por venirle a conocer el deprimido al alcalde de Cali. <risa> no, no, el deprimido, no. no si quieren no. conocer el deprimido, que vean una foto de Daza. Mire, eh, eh, Gardeazabal, no, pero dicen que van a hacer negocios. Puede ser. Bueno, se a supone no que... No ni para regañarme. Señor, el, nosotros que nos hemos negado al Pacífico, eh, en especial los colombianos y muy especialmente los vallecaucanos, porque hemos mirado siempre a Buenaventura con desprecio. Bueno. Pues ahora se tienen que dar cuenta de que la, el gran negocio es ese. Salir por Buenaventura. Salir por, el, por Buenaventura. Ah, ayer me escribieron, hombre, que hay otra posibilidad en un puerto del Pacífico, en Tumaco. Porque hay otro puerto. Para, 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 sí, pero tiene muy poca profundidad. Ah, bueno, por eso, ah, bueno, pero se puede adecuar o no. No, no eso cuesta por... mucho. mucho. No, eso vale un billete. Si no han sido capaces con Buenaventura, imagínese usted pues pensando en arreglar otro puerto. Usted le parece. Se lo agranda. Mire, eh, no, usted, usted yo, Pascual, no, Pascual no, Claudia, que Juan Lozano pide que se arrepienta. No, claro, él lo que dice es que el, el partido de la U tiene que pedirle perdón ah, al sí. país por los distintos miembros de su partido que aquí en Bogotá han resultado vinculados con el, el, el carrusel el, el, de la contratación. Él dice que eso es una vergüenza y que esa vergüenza hay que asumirla públicamente. ¿De, ¿A qué partido pertenecía Hipólito? Uh. ¿A ah, la U? ¿La U? Claro. Ah, fue presidente del consejo, estuvo tres periodos ah, seguidos. Uh. No, es que estuvo a punto de ser candidato a la alcaldía de Bogotá, ¿o fue? Es que no me acuerdo. No me acuerdo. Sí, 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 estuvo Hipólito. Sí, fue candidato. Sí, tal pero... vez precandidato. Precandidato, no precandidato, ah, candidato, no precandidato de golpe, sí. sí. Oiga, y, y manejó... una maquinaria de 40 mil votos, doctor. Y manejó, fue presidente dos veces del Consejo de Bogotá. Oiga, sí, pero señor. ¿cómo hacen Pascual? ¿Ah? No, ¿y cómo es la vida? Estuvo en el negocio de las ambulancias y llegó Pero es que, a pata mire, ¿sabe, ¿sabe cuál es el problema? El problema el problema es que nos estamos concentrando en ah. los tipos que figuran, es decir, el concejal, el alcalde, etc. Pero ellos no podrían robar lo que roban, doctor Peláez, hmm. si no tuvieran la complicidad de todas las claro. autoridades involucradas en el tema de contratación. No, no, es que... Las entidades, los que elaboran pliegos. Por eso se llama carrusel. Eso. Contralorías, en fin. Todos. Entonces, doctor. se nos queda toda la cola por fuera sí. de la investigación. Ay, esta señora sí habla. Doctor. A ver, hombre. Ya sé que tiene Hipólito de que está enfermo. Okay. Tiene indigestión estomacal con todo lo que se comió. Ay, <risa> <risa> Pero el mundo es igual. Nosotros nos quejamos. ¿Y cómo le parece Pascual y Garde Azabal y Claudia? La señora sí Señor. Habla. Que Aznar puede volver a ser presidente de España. Creo, doctor Peláez, que el señor Aznar, ¿Qué? Eh, en vista de la crisis de Rajoy eh, y de la crisis española y la incapacidad del PP con Rajoy de sacar adelante, los ojos se están volviendo hacia Aznar, a quien recuerdan gratamente. Pero le han recordado también que algunos de la cuerda Gurtel, aquel escándalo financiero que hubo, le pagaron eh, ah. algunos de los gastos de la fiesta de bodas de su hija. Entonces él dijo, ella le dieron un regalo como se lo dieron cualquiera de los otros, y este señor regaló las luces de la fiesta. Bueno, señor Aznar. Buenas tardes. ¿Cómo? No, hombre, o yo lo he... Mire, ¿volvería usted a la política si lo llama, si lo requiere España? 
pues hombre, con el Jolines, que me han entrevistado al equipo y a entrenar tres, y se ha dado con mi mano al pueblo de mi reelección, pues nunca he cobrado sobresueldos, como dice la Macarra, y que le voy al país. No ha cobrado no, sobresueldos. No, no, nunca, y, y no ni entre con el sobresueldo metálico a ningún Macarra, que no curra y no sea la tabarra. Y puedo explicar mi patrimonio a los pingos periodistas que me hinchan los huevos, lo que me ha el país, en la sí, saca, no. en el PP, en la madre que lo parió. Eh, Pascual, ¿no? ¿Cómo es? Por eso te digo, Jolín, es que me han entrevistado los gilipollas antes de las tres y le dije que bajo mano del pueblo mi reelección, pues nunca he cobrado sobre el sueldo, como dice lo Macarra, el gilipollas del país, y no he regalado ni entrego sobre el metálico a ningún Macarra, que no ocurra eso sobre la tabarra, y puedo explicar mi patrimonio a los primeros eh, periodistas, mire, que me los huevos, se me cago en el país, ¿Qué, la es tabarra, que dices, que lo parió. ¿Qué es lo que dice este gilipollas? Ay, no mire, le entiendo. señora, no, 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 joder, que, ya, que me ha entrevistado los gilipollas antes de las tres, que le ha dado a Macarra sí, para la reelección, que nunca ha cobrado sobre el sueldo, y le ha dado a Macarra, y el país de la madre que lo parió. Feliz cumpleaños, Claudia. No más falso. Hablando de, 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 de humor, mire que hoy tenemos que ir así como de afán. Ahora sí, ya prácticamente... Se acabó el programa, ya que... No, pues... Sí, pero el, el programa es más cortico de Dr. Pelayo. En una hora se acaba. Muy deprimidos acá en Medellín, Pascual. Está deprimido. Pascual, muy lonillo. Sí. Deprimido en Cali. Sí. Sí. <risa> deprimido. ¿Qué la cogió? <risa> que estaban, estaban dos, dos amigos hablando. Sí. Entonces le dicen al otro, hombre, ¿cómo te parece que no puedo comer carne? No. No jodas, tensión alta. Y no, pensión baja. Ah, vea, un chiste inteligente. Sí, la cogió otro pelado. Sí, por fin, por fin, llegó lo que dio un acá. Con los chistes y las chanzas, no va para el acá. Gracias, Pascual. La gente está preguntando, doctor, si el domingo en el bazar va a haber marrano engrasado. Sí, señor, va a haber marrano engrasado. risa loca? Va a ir... Ahí, ahí, Alexandra, ahí. ¿En cuál bazar? De género. Del ah, bazar sí. del barrio Lijacá con motivo del cumpleaños ah. de su representante, su embajadora, la doctora Claudia. De Misia Claudia, le dicen ella. Misia Claudia está de cumpleaños. Y póngale entonces... cuidado que se aparezcan a la plaza de allá. <risa> vara de premios. Una vara que le tienen ¿Sí? a Claudia allá, doctor Peláez. Vara de premios, sí. Marrano engrasado. Cucunubá. Vea Cucunubá, señor. <risa> muy buenas tardes, doctor Peláez, para su merced. Mejor dirección. Hoy el programa es muy corto, de manera pues que el saludo tiene que ser muy rápido. Buenas tardes para la gente que Sandrita, una del programa. Igualmente, una mona del programa, la señora Claudia, igualmente para Natalia, chiquito. Igualmente también para eh, Risa Loca, para Pascual, para el maestro García Sábal. Y obviamente para Regio por el Lugo, para que usted, querido oyente, pues gracias a los taxistas por el un cordial saludo. Falto molón. Ay, pero el molón se ha hecho un show. Señor. Ah, para Pascual y Lele y la columna fui yo, doctor Peláez, le dimos la columna. En el periódico El Espectador, la columna se titula. Es por abajo que entra. No, <risa> no hombre, sí. escarabajos de vuelta es. No, me dice así. Llevaba dos semanas en cama. En coma. Con esa misma pu... No, yo no voy a... Ruta. Ruta, ruta señor. Ruta. Ah, con esa misma ruta. Le quedaron como un coco. Transitaron y llegaron un poco. Como el por el marco de la ventana echaba gérmenes. No, antes no. Marco Pantani echaba gérmenes. Ahí es la columna de Pascual. ¿Y Pascual le recordó a Marco Pantani, ¿tú esa gente? No, sí, es sí. a Arrastía de la radio. A ver, no. maestro Arrastía. Ya tenemos allá a Julio Arrastía Brica y tenemos a... a Oye, Iván, ¿cómo ves el partido para esta tarde? Pantani, Pantani fue el del doping. Sí, ¿Sí? doctor Peláez. Eh, señor, el hombre... Ah. ¿Y habló algo de eso, Pascual? Sí, Pantani también fue otro de los que murió. Eh, fue mi profesor, de hecho. No, <risa> mire, señor. <risa> vía doping, algunos dicen que vía coca. Mm. Ante eso, así no, Pedro. Maestro, ¿eso qué significa? Vea, vea, señor. Usted es el Sayajin, usted es una autoridad. Avance, maestro. hombre. Eh, ah, hablando de avance, ah, dice ah, Iván, ah, que el presidente ah, Santos ah, dijo señor. que rechaza la oferta del Barcelona por Neymar. ¡Primera pausa en el punto! ¡Ya de hombre! Ahora sí, doctor Peláez, para todos los que ya están... Y vos el otro. Bueno, dígale. Ay, no, no. 
Ay, para un cordial saludo para Jairo Chaparro. Le dije, Jairo, va a ver el partido hoy. Yo no tengo clase. Le dije, usted nunca ha tenido clase. <risa> Corto, pero sabroso. ¿Cuánto queda el partido hoy, Pedro? Señor. ¿Cuánto queda el partido? Es eh, bueno, sí, el partido es difícil. <risa> bueno, pero a ver. Con un 1-0 que nos traigamos a favor, nos vamos por bien satisfechos. Nos damos por bien satisfechos. Bueno, Bedoya, a ver. Ahora sí, no, Bedoya risa lo que pasa. Sí. Cortos pero sabrosos. Le estaban hablando la esposa que cumplía años, ¿no, doctor Pilar? Ay, ¡Oh, mi amor! Le decía al señor. Sí, señor. Y él ahí todo bravo con su bolillo ahí. <risa> <risa> no, ya ve que después el hijo acá me reclama. <risa> ¡Amor! <risa> ¿Qué? Amor, ¿qué me vas a regalar de cumpleaños? Ella le hablaba así. Sí, sí, estaba consentida. ¿Qué me vas a regalar de cumpleaños? Para contarle a mi amiga Sofía Orozco. <risa> que en realidad es la nana. Te le digo, ¿qué me vas a regalar de Ay, cumpleaños? Sofía, un saludo para Sofía, que es Sofía la fiel, es la nana. No, no diga nada. Es la que le cuida a la niña. A la bueno, mire, señor. Es la que le sobó el chiquito cuando se le bueno, sí, contra la chiste. cama. Entonces le dijo, amor, dijo, ¿qué pasó? Amor, ¿cómo me vas a regalar de cumpleaños? Dijo, ah, me tocará regalarle una lámpara de Aladino. Ay, para que me conceda deseos. No, para que guarde ese genio. Ah, perfecto. Algunos morosos. Eso <risa> ¿Estos cuáles son? ¡Los gasarroces! Aquí claro a la ETV le sale con cuentos raros A la hora de pagar, ahí sí no hablan claro A la ni le han dicho cuánto es que debe pagar como el carbón esa multa quizás la tiren al mar Son muchos los que le deben al Estado colombiano Pero como aquí la ley solo es para el más marrano Y Polito cara de mar ahora sale a poner Confiesa pero la plata cuando la irá a devolver. Reginaldo no ha entregado los lotes en Cartagena. Nada raro que el chanchullo él lo tape con arena. Ojalá que no suceda como casi siempre aquí. Que el lampón se hace el pendejo y el cuento se queda así. Vamos a construirle, construirle desconfianza a la gente, vea usted. Sí, eso es cierto, doctor Peláez. Mire, es que me escribió un amigo fiscal. ¿Ahorita? Que, sí, que lleva unos procesos de falsos testigos. Pues resulta que tomó un taxi cerca del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca que queda aquí en la calle 85 con 11, en sí. la ciudad de Bogotá. Iba para el búnker de la Fiscalía. El taxista, un joven bien arreglado, con camisa? camisa roja a rayas. Ojo, pues si alguien lo ve, eh, ya se la cambió y, y pues nada. Nada, llegaron, iba a pagar el fiscal y entregó un billete de 20 mil pesos. Para pagar la Entonces carrera. el taxista le dijo, mire, este billete es falso. ¿Y Entonces suelta? el fiscal asustado dijo, Ay, no, qué pena, mire, perdóneme, pa, él sacó otro billete, se lo, pasó al se lo pasó al taxista, el taxista miró el billete y dijo, no, qué pena, señor, pero el billete también es falso. Ah. Y el fiscal volvió a sacar otro que tenía de 50 mil en su billetera, el taxista adelante agarró el billete y se lo devolvió y le dijo, no, es que también es falso. La conclusión del operativo es que el fiscal, pues, penado, le dice al taxista, mire, pues déjeme pagarle con las monedas que tengo, porque no, no ya tengo no tengo plata. más billetes, y el taxista le dijo, no, pues, pues hermano, fresco, y dejemos así, porque pues, ¿qué hacemos? El, el fiscal se bajó, entró al búnker, le contó a los compañeros lo que le había pasado, y los compañeros le dijeron, ¿cuáles billetes? Y pues, efectivamente, lo que termina pasando es que nunca fueron falsos sus billetes, sino que los que le entregó al taxista le dice el cambache, eran el buenos cambalache. y el taxista Entonces, se los cambió por billetes falsos. Es un taxista joven, como tanto, lo tumbó al señor. La recomendación es, cuando usted vaya a pagar una carrera un billete y, el bille, y el taxista le diga, señor, no tiene más sencillo, lo primero que usted tiene que hacer es bajarse el taxi. Le dice, no, señor, no tengo más sencilla. Bájese usted y negociemos con sus billetes y los míos. Porque lo van a tumbar. Usted le entrega al tipo el billete de 10 o de 20 
él contra la cabrilla del carro ya tiene monta le hace el candalache sí. y le entrega a usted su billete. Usted es ahora que se va a poner a ver si es falso o verdad. No. De manera que taxista que le diga, señor, ¿no tiene más sencillo? No, no tengo no, más si sencillo. No, si le dice el billete es falso, pues ya es... No, no, ya, ya, porque cuando muchos, le diga el billete es falso, Muchos taxistas es listo honestos para de verdad no tienen no, pero, eh, no, pero, sencillo, pero, algunos honestos. Pero más fácil es para desconfianza. De, señor, ¿no le sirve el billete grande que tengo de 20? O le dice, no. le voy a dar uno Entonces, de 20 espéreme. que está bueno. Y se baja se usted del carro y se lo muestra, mire. Y si no, pues llama a alguien y dice, venga, ayúdeme, que usted dice que... Ya dos personas por Twitter nos dicen que ya les pasó claro, Laura Álvarez no, y Susana es, Madrigal. Es ese es uno de los tantos paquetes chilenos que hacen. Sí, hay que tener cuidado. Así como hay taxistas que son realmente honestos, honestos maravillosos. Sí. Por eso en los taxis. Hay unos que son tramposos. Cuando uno se monta en el taxi, abajo, a, detrás tienen una placa en plástico, ¿no es cierto? Donde está la foto del conductor y el número. Usted, sin disimulo y sin nada, le dice al taxista, perdóneme, yo copio su nombre o su número... Para que nos vamos conversando, chévere. ¿no? Javier Cruz, de Revista Semana, también ah, le tumbaron un billete de 10 mil. Y Karen La Verde nos advierte que no solamente es cuando uno entrega el billete, sino que le dan vueltas a uno con Ahí lo arreglan falsos. también. Eso sí me pasó a mí. ¿Ah, sí? Sí, una vez. Lástima, pero el fiscal que iba a Pascual a hacer... Lo, lo paradójico es que... Llevaba él, falsos positivos. Él, él lleva falsos testigos y, y no, la paradoja es que le dan falsos billetes. Tenemos preguntas sí. desde la fonda a las 453. Y hoy le deseamos mucha suerte al Santa Fe. En los partidos políticos hoy claramente responda mi a mí. Doña Claudia, ¿de qué sirven tantos tribunales de ética aquí? Yo soy coroso, coroso soy yo. Nací en Granada y aquí mando yo. Lo comentamos haciendo referencia a la vergüenza que dice Juan Lozano que deben admitir los miembros del partido de la U por el tema sí. de corrupción en Bogotá. Pues esto lo podemos complementar con lo que ha dicho el presidente de ese partido, Aurelio Irago Iragorri. Sí. Él dice que la colectividad va a tomar medidas frente a los concejales que han sido mencionados en este escándalo aquí en la ciudad. Él aclaró que Hipólito Moreno, por ejemplo, ya había renunciado a la colectividad, pero habrá apertura de un proceso en el Comité de Ética y una veeduría especial para este caso y otros seis concejales de la colectividad que han sido mencionados por las autoridades en el carrusel. Hola, García Sábal, una pregunta rápida, sí. Si se juntan los de la U con los de Cambio Radical, ¿qué pasa con el Partido Liberal? Yo creo que se jode. Oh, no, pero como yo sí. No, pero cómo. Es eh, que son tanto los de Cambio Radical. No, lo que pasa es que se vuelve una fuerza arrolladora. Por un lado, la Santista. Sí. Partido de la U y Cambio Radical, y por el otro, la Uribista. Entonces, el Partido Liberal queda en el medio, ah. queda con una minoría y lo puede moler. Ah, usted dice, Cambio Masú enfrenta a, a Uribistas. Uribe, a Uribistas. Se polariza. Ah, ya, ya, y el Partido Masú. Liberal queda como una tercería. De manera pascual que va buscándole trabajo a Simoncito. Pregunta. más el favor y responde ahora cuál alcalde le quieren hacer la revocatoria del mandato y será justo o es una injusticia que opina usted loquillo todo me dicen que soy loquillo así es como me ven ha dicho la registraduría que hoy presentaron las firmas para comenzar un proceso de revocatoria contra Carlos Caicedo en Santa Marta. El hombre ganó las elecciones con 74 mil votos avalado por el Partido Liberal y recordemos que tenía como enemigos a toda la clase política tradicional de Santa Marta. Incluso algunos de ellos le hicieron un montaje que lo llevó a la cárcel y acusaciones falsas. También tenía amenazas. Tiene enemigos por todas partes entre la clase política, digámoslo también, corrupta de Santa Marta. Se viene entonces es una posible pelea electoral otra vez después de dos años de ganar las elecciones. A las 4.40. Es un, ¿qué le dijera yo? Humor positivo, no falso. Un positivo. No, <risa> 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 señores. <risa> que llega. <risa> Formaciones, Iván. Sí, a ver, señor. Porque... <risa> un montañero que estaba pues para allá donde lo un tólogo, un montañero ah. que de cuenta como Coros. Ya soy caro. <risa> Entonces llegué y le dice lo de todos los hombres. Y con la cara de... <risa> le dice... Señorita. Le dice lo... Pedro. Le dice lo de todos los hombres. ¿Y usted por qué? ¿Por qué vino con dos abogados a la cita? Y ah, pues como usted me dijo que me iba a sacar la muela del juicio. ¿Ah? 
lindo. <risa> este fin de semana, doctor, el sábado por la noche en el Coliseo Álvaro Mesa Maya de la ciudad de Villavicencio los esperamos. Jeringa, alerta. Ya, ya, sí. Sánchez, ¿A qué hora vamos? Bien. Ocho de la noche. Sí, ya, vamos, está. <risa> y después habrá coleo, doctor Pelaer. <risa> sí, como siempre. <risa> Oiga, maestro Arrastía. Eh, no, 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 señor. <risa> la voz mayor del ciclismo. Le hago una pregunta, hombre. ¿Usted por qué pone los audífonos? <risa> Porque es sordo. No, es para escuchar mejor al doctor. ¿Qué tal que me dé otra orden por debajo del cuarto? Entonces, González, con sí, señor. Cuenta, González. Sí, sí, hágale. <risa> Cortados pero sabrosos. Chiste número dos. Ay. Chiste número dos. Chiste número dos. Chiste número dos. <risa> Estoy aquí otro se, se nos durmió la hacedora de efectos. <risa> si se va a dormir, al menos deje el gallo, mameta. Pero, bueno, señor, el número dos. <risa> ¿Y el gallo, Claudia? Uh, 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 uh. El gallo vino a solío. Ese. <risa> vino con resaca ese gallo. Ahora sí, acalorado. chiste número... Sí, acalorado. <risa> Otra vez chiste número dos, Pedro. Me chiste número dos. Le dice el esposo a la esposa. Claudia, mi amor, Claudia. Claudia, ¿dónde está Claudia? ¿Qué se hizo? <risa> Claudia, ¿qué te pasó, mi amor? Ella habla así. <risa> Con esa ternura, pero dormida. <risa> Claudia, ¿qué se hizo? La flota sí está demorada. Claudia, <risa> ¿qué te pasó, mi amor? Claudia, mira, de cumpleaños te tengo una sorpresa. <risa> Te compré la maca que tanto querías. No, gordo, era una mac. Una mac. <risa> Como todo, o sea, que el marido es medio bruto. Bueno, otro. Pero otro. es que yo no tengo marido, pero ya, es señor, de pegar. Ya. Sí tiene marido, no lo no. Que... El Ale hecho María, de que sea hombre. una Claudia. persona humilde, Claudia. humilde, Claudia. Derecho a... a ver, señor. <risa> y ya hemos publicado la foto en varias veces. Usa dos relojes, uno con la hora de Colombia y otro con la hora de Lijacá. Aquí <risa> defendiendo la seguridad en Lijacá. ¡Qué horror! Bueno, yo llegué, doctor Peláez, cuando veo al señor guardia el, ahí sentado. El chiste, Ay, señor guardia, hágame un favor, avísele al esposo de la señora Claudia que ya llegó el paquete. ¿Cuál esposo? Si el esposo soy yo, ahora sí. Imagínate que un viejito. Dijo así el esposo. Sí, así dijo. Imagínate que... Un viejito. Eso, ríase. <risa> Un viejito muriéndose, ¿no? Venga. Ah, señor. Ah. Ya. Se <risa> Quiero cagar. Señor, quiero café, dice el viejito. Quiero cagar. Dame. ¿Otra vez? Sí, pa Pascual. Ah. Pascual, a ti. Bueno, señor. Pascual, a ti te voy a dejar las casas del centro. A Claudia le voy a dejar. Los lotes del hijo acá. Quiero cagar. Señor. Que quiero café, decía el viento. Quiero cagar. Eh, Oscar. Mire la hora, te dejo, A ti te dejo los locales de laureles. Laurel muy fino. Y ahí está pasando salida. Bueno, ya. No, estaba tratando de escupir. Señor. Bueno, ya. Hombre. Qué desastre. Listo. Listo, papá. Y Alexandra lo dejó. Quiero cagar, quiero café. Alexandra le dejó a Pedro. El local del Restrepo. Y uy, pero ese viejito tenía muchas propiedades. Digo, no, eh, es las partes donde vendía el peto. Tanto para semejante eh, bobada. Y el Restrepo, zona comercial que saludamos, los más buenas pagas de Hugo. Y el mejor zapato. ¿Quieres ¿Quiere zapato? zapato? No nada. <risa> es que te pierdo. Un tema de Polanca, Piti Piti, vendió por Billy Cafaro una suma extraordinaria para la época, 300.000 copias. Fue su golpe más importante en el mundo musical. Billy Cafaro, Piti Piti. Claudia. La, la diferencia, doctor Peláez, ¿Cuál? se puede hacer con el respeto. Okay. Y el respeto a la comunidad colombiana de lesbianas, gays, bisexuales no. y transexuales. Y se lo digo además porque la estigmatización claramente les hace un daño infinito. Entregaron ya un reporte mm -hmm. que denuncia que entre el año 2010 y el año 2011 han sido asesinadas 280 personas de ese colectivo. Es la cifra más alta desde el año 2006. Hombre, ¿cómo irá la reforma? 
a la salud y a la par, y a la famosa pensional. Don Roy. Eh, mi queridísimo Mire. hombre de la radio, doctor. Mire, ¿Cómo va el ¿Cómo trámite? Va que, que, ¿Cómo va que, doctor? El trámite de las reformas, tanto de salud como la pensional. Pero, doctor, yo en eso nada tengo que ver. Yo como que tengo que ver ahí. Yo, no, yo usted... todavía soy el presidente de la gora de la democracia. Ah, bueno, sí. Mire, pues... Eh, los actualizo, doctor. A en ver. primer lugar, eh, feliz cumpleaños para Claudia. Sí. De verdad, un poco tarde, pero tenía que mandarle ese saludo. Yeah. No sé si recibió el cinturón que le mandé. ¿El cinturón? Eh, no, se, se fueron 10 veces en ese cinturón. Bueno, mire, ya, señor. No, favor. Ya, tranquilo. Por estos días, doctor, en el Congreso no se habla de eso de farándula, o sea, proyectos de ley. ¿De qué hablan? Se habla es de cómo el presidente de Cambio Radical, senador Antonio Guerra... Y el ilustre presidente del Senado, queridísimo y carismático doctor Roy Barrera. No, pues me imagino. Le, Roy Leonardo se llama exactamente. Sí. Se reunirán para estudiar la propuesta de fusión que le hizo el partido de la O. Ah, ya, ya. Pero ahí no hay ninguna posibilidad, ¿no? ¿Cómo que no? No, pues ya salieron Germán Barón y otros de Cambio Radical, así no? que no hay ni la menor posibilidad de que se unan con ustedes. No está bien, resultó más cerca que el tuerto. Prefieren bueno, tener de jefe a Vargas Lleras que a Roy Barreras. Bueno, Ay, pero eso sí, mejor dicho. Oye, ¿por qué no le hace un examen antidoping a Pascual antes de la luciérnaga? <risa> Mire, señor, eh, <risa> vea, en sus eh, este fin de semana, ¿por qué no se queda y tranquiliza y medita? No, estoy aquí en los quehaceres, estoy en ir y venir en el, en el trote consiguiendo el vestido para el matrimonio del sábado. ¿Y, ¿Y dónde es el matrimonio? ¿Y quién? El sábado tengo un matrimonio en Cartagena. Estoy invitado a un man, gran matrimonio en la ciudad de Cartagena. ¿Pascual? No, García Zaval. Sí. Me toca... Dele, dele, dele lo que va a pasar. No, ese día hay un eclipse. A esa hora. <risa> no, ya este viejo loco. Viejo si usted a las... Si a las siete y media de la noche... Es... ¿Qué va a pasar en no, el matrimonio? Que, lo mismo? No, desde la época de los druidas, quien se casaba bajo el amparo de un eh, eclipse... eclipse Mal le iba. Oh, no, pero este viejo sí está loco, no, desocupado. Madre. No, pero... Y además, ¿quiénes se van a casar? Se van a casar son los novios. Yo voy es de invitado, yo voy de mirón. ¿Y alguien ver... conocido? Pero usted llevó, le llegó la tarjeta. Yo... No, pero yo me doy por invitado. Yo me voy <risa> por descartado. Es decir, donde yo llegué ya me dicen... No, hombre, lo estábamos extrañando. Aquí te estábamos esperando, Roy. Póngale el anillo a la novia. ¿Qué lleva de regalo, Roy? ¿Alguno de sus poemas? Eh, sí, voy a llevar un poema. Y no. voy a llevar también, no, estoy aquí por, por aquí en un almacén que se, esto se llama El Mayorista. A ver qué voy a comprar por aquí. El Mayorista. En todo caso, eh, <coughs> preocúpese con el eclipse. Gardazaba, ¿a qué hora empieza el eclipse? A las siete y media. ¿De la mañana? De la noche. Ah, no, Roy. ¿A las qué? <risa> a la hora del matrimonio. No, y, y o sea que el cura puede estar diciendo, yo los declaro marido y eclipse. Oh, no, <risa> mismo ya. No, 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 no bueno, pero la Roy, me deja de... dar una información importante. ¿Cuál? En este momento en Bogotá, en la autopista norte con calle 120, sí. el costado sur-norte, hay un árbol caído, obstruye la calzada lenta, sur, parte del de árbol... Sur a norte. De sur a norte, parte del árbol cayó sobre Uy. un automóvil, bueno, el ya la policía está en el sitio, pero pues esto es para la gente que Buah, está por en el autopista. trancón con paciencia, y los Buah. que iban a tomar la autopista desviar. Pues, ya saben. Y super se insinúa que yo coja la motosierra y vaya y levante el... No, 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 no está no, muy bien. ¿Cómo se le ocurre? No. Señor. No, ya voy para allá, ya, ya cojo la hacha y arranco ya, para allá. Ya, 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 muchas gracias. Gracias, señor. Muy amable. Que le vaya bien. Vea, tenemos eh, preguntas de vallenato. Sí. Todo el mundo sabe que las cifras de abortos clandestinos en Colombia siguen creciendo. Mientras eso, desde la Procuraduría se le ponen trabas al aborto consentido por la Corte Constitucional en tres casos. Y lo último que ha salido eh, son datos en el departamento del Quindío del crecimiento de abortos caseros o abortos clandestinos. Se dice que en lo que va del año 
han llegado a los hospitales por complicaciones de esos abortos, 224 casos, un crecimiento de cerca del 40% y por eso la preocupación del gobernador. En Colombia se está pensando en un referendo para prohibirlo en todos los casos, dirigido por el procurador y el Partido Conservador, mientras otros países ponen un límite en el tiempo para que el aborto tenga posibilidad y no cause eh, los abortos que se dan en las casas a escondidas. Pero pues, si pueden renunciar más o no. No, pero indudablemente que se esperaba que hubiese una crisis ministerial, como pretendió Juan Lozano, que pidiera una renuncia colectiva, que se estila en estos casos. ¿Quién reemplaza a Vargalleras? A Vargalleras lo reemplaza Luis Felipe Henao, el que era viceministro de vivienda y había sido también viceministro del interior, o sea y no. es originario de Antioquia. O sea que se conoce el asunto. Conoce bastante bien, es un muchacho creo que tiene unos 30 y tres, treinta y cuatro años, muy lúcido. ¿Y a Juan Camilo quién lo A Juan Camilo muy probablemente lo reemplace el gerente del Banco Agrario, el doctor Francisco Estupiñán, de quien estuvimos hablando muy bien en estos días, porque organizó una molienda de préstamos impagables para la gente de escasos recursos. Ya, muy bien. Hola, me preguntan, eh, no, Claudia, me preguntan por correo. Señor. Yo no me acordaba. ¿Qué? Morri, ¿Cómo le llamaba Morri Har? Morris Hart pagó una deuda con el Estado. Uy, estamos hablando de los Pero años hace de muchos Matusalén, años. sí. A ver, Galazaba, el Pascual, hace ¿No que era ministro de Pastrana? Claro, sí. eso oí, pero y ese señor dime un billete y lo pagó. ¿Pero por qué están preguntando? ¿Pasó alguna cosa rara? No, porque la gente está, como vino o, otra vez al baile Reginaldo Braide, ¿no fue? Sí. Entonces la gente dice, no, pero un momentico. Y, y, no, yo por ejemplo me acuerdo que Puyo nunca pagó, Fabio Puyo nunca pagó nada. No, pues ese se voló. Por eso, eso. no, aquí, aquí la plata, eso sí, para bueno, siga, está el negro Martínez rápidamente. Eh, señor Martínez, ¿cómo le va? Ahí más o menos. Mire, eh, yo tengo sé Tengo que... mucha gripa, tengo mucha gripa. Ah, pues. ah, y entonces, no, mire, yo le... Y pido. me salió un orzuelo. No, espere. Uy, pero eso sí es grave. No, pero yo creo, bueno, yo sé que la mortificación de él es... ¿Por qué a los nules los dejan salir y a usted no? Ah, pues primero que todo, déjeme significarle que he tenido conocencia que a los nules los mandan a hacer vueltas a consulados con la mamá y una tía. Si se antojan de una fruta o cualquier cosa, sí. o quieren hacerse en el perricure, también los dejan salir afuera. Sí. ¿El perricure? ¿El pedicure de pronto, bueno, no? Sí. Bueno, pues usted misma saque sus propias ah, revelaciones. Sí, 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 bueno. En cambio, a Negrito no lo dejan mover ni un dedo, ni salir a, a saludar a los de la registraduría, ah, la registraduría. Y, y tampoco permiten hacer fiesta ni piñatas donde solamente hago Happy Baby, Pachabocas y, y dos o tres canciones a capela con mi amigo Salcero, mientras a los nule que se robaron la plata de la calle 26, los tienen prácticamente en la calle. Sí, los veo. Ah, y le, le, les pido que me ayuden porque a otro preso le regalan Viagra y al negrito le dan bin vaporú. Bueno, gracias, señor. <risa> Tampoco Mire, es justo. Morris Harf fue ministro de comercio de Ernesto Samper, no de, Samper. No de, no de Andrés Pastrana. Ah, Morris Harf. Y ahí hubo un lío, estoy viendo, bueno, por 42 mil millones de pesos eh. que le adeudaban a una compañía, Atlantic Coal, eh, plata que tenía que devolver, pero pues, mejor dicho, usted me agarró fuera de base, pero no, si no, me da unos sé. minutos más no, puedo... Claro, mientras usted investiga a las 5... Y 18, vamos a Boyacá. Es el altar de la patria, la linda tierra de Boyacá. Y desde allá en su canasto, unas preguntas nos trajo ya. La patojita hasta aquí llegó, para hacer sus preguntas llegó. Buenas las tengan sus Mercedes, 5 de la tarde, 18 minutos, 29 segundos. Doctor Peláez, saludo sí, señora. cordial. ¿Cómo le va? Cita Claudita, ¿cómo les fue por allá en las Cartagenas? Muy bien, Patojita, muchas gracias. Bueno. ¿Le alcanzó a llover un poquito? Mucho, está lloviendo está haciendo en la costa. También allá en la sí, costa. sí, sí, sí. No tan fuerte como aquí en Bogotá, pero sí Vaya ha llovido viendo. fuerte. Sí. Su merced, aparte de escándalos, ¿qué ha hecho el Consejo de Bogotá mm. por la ciudad? No. Vamos a cerrar un instante la página de las otras cosas 
y veamos si trabaja el consejo. Pues mire, Hoy no. lo, lo único cierto es que sí ha habido una distorsión de lo que en teoría le corresponde hacer al Consejo por cuenta de todos los casos de corrupción. Aparte del exconcejal Hipólito Moreno, otro enredado en el carrusel de la contratación es el concejal... José Rodríguez. Juan Rodríguez. Él dice que no tiene nada que ver, que no. Pues todos dicen que no, fíjese, Hipólito dijo tres veces que no, que no y, y terminó pidiendo perdón. Este señor eh, Rodríguez, según el fiscal del caso, se reunió en más de 180 ocasiones ah, no, en el IDU con la directora de entonces Liliana Pardo, que también terminó enredada por cuenta de los bueno. escándalos de corrupción. Ya la fiscalía le imputó cuatro delitos a este concejal y lo responsabilizó, entre otras, del delito de interés indebido en la celebración Pero de mira, contratos. En síntesis, el consejo está dedicado a otras cosas, menos al tema de educación, por ejemplo. Salud. Menos al tepa de valorización, nada. Distrito. Salud, nada. Es que esto tiene que golpear muy duro una, no. una corporación, doctor no, Peláez. No, 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 cuando tienen raro. que salir a defenderse. Sí, están defendiendo de todo. Y con una imagen arriba. desprestigiada. Totales. Y puede que tristeza que haya pues unos dos, tres, cinco. Se o salvan. Sea, ah, no. sean buenos. ah, no, claro, uno no puede generalizar. Y, Hay gente que y, realmente y, es buena y, y comprometida. Y resulta que... Mm, señora, bien pueda. Gracias, Cita Claudita. Don Pascual. Su merced, ¿cómo está? Bien será, gracias a mi Dios. Bueno. Debemos alegrarnos porque ahora firmamos un TLC con Costa Rica. Cuando ayer Buenaventura dijo que el TLC con los Estados Unidos hasta ahora no se ha visto nada. Pues el TLC con Costa Rica llevaba 11 meses de negociaciones. Ya se terminaron y se va a firmar entre los dos países y la importancia es porque el comercio ha crecido entre Costa Rica y Colombia. Hay 100 empresas colombianas que están en Costa Rica que han hecho inversiones por 3 mil millones de dólares. Esto les dará posibilidades de nuevos negocios y de facilidades y el comercio bilateral es cercano a los 500 millones de dólares. Dice la presidenta de Costa Rica que esta firma le da posibilidades de entrar más fácilmente a la Alianza Pacífico que, está, que se está discutiendo en este momento en Cali. Así que un nuevo nuevo TLC, a pesar de que los datos del TLC con Estados Unidos en el primer año no hayan sido muy buenos. Gracias, señora. Gracias, don doctor Peláez. Hola, eh, García Sábal. Sí. ¿Qué es Angelcom? Angelcom es la que maneja el recaudo del Transmilenio Antiguo y que perdió la licitación para Transmilenio en, para dentro del año entrante, 2014. Sí. Y Ángel Con tuvo una serie de dificultades con los nuevos de la calle 10 y la 26. Las, de la, ¿Usted habla de, de las tarjetas? Sí, de las tarjetas. Ah. Entonces ahora la Superintendencia de Industria y Comercio les ha obligado por medio de una resolución a que no hagan competencia desleal y a que por favor enlacen con las nueve tarjetas de los otros o sea, que no haya dificultad. que las tarjetas sean compatibles. Que sean compatibles. Sí, es que eso aquí sí es increíble, hombre. Pero tuvo que ser la superintendencia la que les dijo. Mañana vamos a extender, a dar a conocer una denuncia de la señora Melisa eh, Paérez, de la peluquería. Galería de Arte. Galería de Arte en la Candelaria, donde fue realmente atropellada en sus derechos por agentes de la policía de Bogotá. Y hace tenemos, poquito salió doctor Peláez. Tenemos que, el número de la, del policía de la gente. Que se han, Mañana. Du, se han duplicado los datos de... Eh, policías investigados en Bogotá en lo que va de Bueno, año. aquí tenemos un caso increíble. Mañana... De abuso de poder. Sí, completo. Hombre, qué horror. Eh, rápidamente, Pascual, el dólar ganó cuatro pesos, cerró a 1.850, bajó el café 1.28 dólares la libra y el euro cerró a 2.374. El azúcar a la carrera 16.65 en Nueva <ríe> sí. York, en Londres 23.64 y el café más bajito, 483.750. Más los 145 mil pesos. Y tenemos que... <coughs> indicadores de cualquier cosa con el turno. ¡Oh! Hombre, muy buenas tardes. Ahí está perdido. Vengo con indicadores de ropa de marca. Oiga. Es que, ¿cómo les parece que el presidente de la empresa, Abercombe, dijo que su ropa no es para gordos ni para feos? ¿Ah, no? No, Hernán. Además dijo que hay clientes que no le dan la talla a su ropa. No, pues me y imagino. esto ha generado rechazo en las redes sociales. Como no. quien dice Hernán, donde risa loca, se meta un almacén de esos, no, pues. lo levantan a pata. Sí. Te roncó es caracol con mi camisa de mondongos XL. Ay, lo metió la cuña. <risa> eh, señor, el humor. 
Eh... Sí, 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 usted. <risa> primero Medellín, No, 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 pre usted primero. Pero sabrosos. Este fin de semana, no sé si le conté a Torpela, es el sábado en el de Coliseo Álvaro Mesa Maya de la sí, ciudad sí. de Yavis. Ya oye, no le... Alerta. <risa> el mono Sánchez Jeringa, don Gedeán. Imagínate que eh, a unos señores los comisionaron que tenían que llevar un, un loquito hasta Cali. Bueno, Ay, mire, ya ese viejo loco hasta Cali en la flota, hágame el favor. ¿Desocupado? Sí, viejo desocupado. Llévelo hasta Cali, pero... Pero eso sí que no se les vaya a escapar, porque ¿de dónde sacamos otro loco? Hágame el favor que no se les vaya a perder. Bueno, listo. Llevaron al, al viejo, lo montaron en la, en la flota, en el Expreso Palmira, y arrancan para Cali. <ríe> Los que lo cuidaban se durmieron, doctor Peláez. ¿Y, el qué? y por ahí, por Ibagué, se les perdió el loco. Pero un momento, no. ¿iban de Cali para dónde? No, iban de Bogotá hasta Cali. Ah, ya, ya, ya. ya. Y por Ibagué se les perdió el loco. ¿Y ahora cómo hacemos para llegar allá a Cali sin ese loco? No, 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 no. Entonces, pasando ahí por Tuluá, vieron un viejo. <risa> en... <risa> sí, vieron un señor. Ah, risa loca se lo sabe. <risa> bueno, señor. Pasando por Tuluá, vieron un viejo desocupado ahí debajo del parque de las palomas caídas. Entonces... <risa> El viejo estaba vendiendo avioncitos de estos de, de papel. Entonces le dijeron, oiga, <risa> digo, ¿qué pasa? Digo, camines se gana una plata por ir hasta acá, ¿y cuánto me van a pagar, mijo? <risa> digo, no, pues se le dan 80 mil pesos, maestro. Claro, hágale, divino, divino. <risa> plata no nos dan todos los días. Y arrancaron, se llevaron a ese viejo a Cali. Cuando le dicen, bueno, llegaron allá. Bueno, ¿y dónde está el loco? Digo, aquí está. Y dicen, no, yo no soy loco, yo no soy loco. ¿Usted es el loco? No, yo no soy loco. ¿Usted qué hace? Yo tengo una fábrica de aviones en Tulu. Ah, no, este está loco. <risa> <risa> en el Congreso muy poquito hacen. Me explico por qué se dedican a cotorrear los congresistas sin vergüenza son buenos para comadrear los congresistas sin vergüenza son buenos para comadrear y los proyectos entonces en los cajones reposan y los proyectos entonces en los cajones reposan por eso última hora corren y de cualquier manera votan por eso última hora corre y de cualquier manera votan. Ay, Dios bendito. Hablan, hablan y hablan. Y reformas tienen. Que sin firmas representan. Ay, Dios bendito. A ustedes les pagan. Pero aquí parece que es por esa bladera. 